nelle puntate precedenti. Sono partito per il Veneto per esplorare la bellissima Verona, città dell'amore. Ho visto il balcone di Giulietta, l'arena di Verona, mangiato benissimo e osservato la città dall'alto. Ora cambiamo regione e andiamo in Lombardia, a Mantova. Buona visione! Prossima direzione, Mantova! Sto aspettando il taxi, ma ho sbagliato a portarmi questa valigia così grande perché è difficile muoversi in fretta. Avevo tante cose da mettere dentro. E tra l'altro devo dire che sono un po' triste di lasciare Verona perché mi è piaciuta davvero tanto. Tornando indietro forse ci passerei qualche giorno in più per provare anche gli altri ristoranti forse. Verona e Mantova, anche se in regioni diverse, sono davvero vicinissime. Ho preso il treno regionale e ci ho messo solo 46 minuti. Mantova è davvero piccolina e conta solo 50.000 abitanti. È una città molto carina e ovviamente è simile a Verona nell'architettura, data la loro vicinanza e le storie comuni. Ciao a tutti ragazzi, allora siamo arrivati a Mantova. C'è solo un piccolo problema, non si vede niente, c'è una nebbia pazzesca, però siamo in pianura padana e la pianura padana, soprattutto nei mesi invernali, è conosciuta per la nebbia. Appena arrivati a Mantova vi consiglio di visitare Piazza delle Erbe. Oggi è il cuore della città, spesso è affollata, ci sono dei bar e il venerdì c'è il mercato. Il monumento più celebre della piazza è la Basilica di Sant'Andrea. Pensate che nella cripta si trova la reliquia del sangue di Cristo, che si dice sia stato portato a Mantova dal soldato romano Longino. Poi anche qui abbiamo il Palazzo della Ragione, costruito nel 1251, e a destra la Torre dell'Orologio, inaugurata nel 1473. Pensate che questo non è un orologio normale, ma un orologio astronomico, che oltre a segnare l'ora, indica la posizione degli astri, dei segni zodiacali, dei giorni e delle fasi lunari. Infatti è molto importante conoscere le fasi lunari per i lavori agricoli, dato che la luce della luna influisce sulla crescita delle piante. Qui abbiamo la Rotonda di San Lorenzo, che è la più antica chiesa di Mantova. Si ipotizza che sia stata costruita nel 1083. Ora iniziavo ad avere un po' di fame, quindi ho cercato un posto su internet e ho trovato l'antica osteria Fragoletta, anche premiata dalla guida Michelin. Un'osteria semplice, ma accogliente. Mi sono fatto consigliare dal cameriere cosa mangiare e ho deciso di iniziare con un antipasto di salumi mantovani e polenta e un bel bicchiere di lambrusco mantovano. Poi ho preso un primo piatto molto tradizionale, gli agnolini in brodo, che sono un tipo di pasta ripiena di mantova la cui ricetta fu pubblicata per la prima volta nel 1662 da Bartolomeo Stefani, cuoco alla corte dei Gonzaga. È incredibile mangiare un piatto del 1600. Erano buonissimi e perfetti per la giornata fredda. Ma c'è un altro piatto fondamentale da assaggiare a Mantova, i ravioli di zucca mantovani, pasta ripiena di zucca condita con burro e salvia. Quindi ho deciso di prenderli come dolce, anche se sono pasta, perché comunque sono un po' dolci. Oddio, fa un freddo oggi pazzesco e mi dispiace un sacco perché non si vede niente. Perché infatti sono stato appena al ristorante, ho mangiato da Dio, ho mangiato veramente benissimo. Tra l'altro questo era un ristorante con alcuni riconoscimenti Michelin, non una, cioè non le stelle Michelin, però la guida Michelin a volte fa anche dei riconoscimenti per alcuni ristoranti, ne aveva davvero tanti. Ho mangiato proprio bene, eh, diciamo, il, proprio il, il cibo della tradizione mantovana e anche comunque i proprietari erano davvero super gentili. Ora in realtà loro mi hanno anche spiegato che qua eh, c'è cioè più avanti il Ponte San Giorgio che offre una vista bellissima sulla città. Il problema è che anche se adesso c'è il sole, 
sole non si vede niente questo è un fiume il mincio e insomma si dovrebbe vedere qualcosa ma non si vede assolutamente niente ma non fa niente va bene così l'unica cosa è che mi dispiace perché starò a Mantova solo un giorno e quindi non posso come dire godermi la vista ma va bene così Mentre mi spostavo di nuovo verso il centro, ho visto una panetteria e ho deciso di entrare e fare due chiacchiere con la signora. Allora, sono qui con la signora, volevo chiederle qual è un dolce tipico di Mantova che devo assolutamente provare. È la torta brisolona. Ok, allora mi può dare... Certo, guarda, la torta brisolona, questa è quella tradizionale. Ok. Che viene fatta con farina di mais, mandorle e questa è artigianale. Benissimo, allora l'assaggio molto volentieri, grazie. Prego. Dopo aver preso il dolce che assaggiamo più tardi a casa, sono entrato in questa storica salumeria e ovviamente ho comprato un salame e del vino che ho provato con la mia famiglia quando sono tornato in Puglia. Ok, adesso il tempo finalmente è molto molto più bello, infatti c'è il sole e la nebbia è andata via, sono contento e sto andando a fare visita al castello di San Giorgio, palazzo ducale con la camera degli sposi che è un'opera un famosissima che vi farò vedere a breve, quindi andiamo. Il Palazzo Ducale di Mantova è un vasto complesso di edifici costruiti tra il 1200 e il 1600. Con l'insediamento della famiglia Gonzaga nel 1328 si aggiungono altri palazzi, fino a quando intorno al 1400 viene edificato il Castello di San Giorgio. Più avanti Andrea Mantegna realizza la celebre Camera Picta, Camera Dipinta, oggi conosciuta come Camera degli Sposi. È ritenuta uno dei più bei capolavori rinascimentali ed era usata come studio del principe dove accoglieva nobili, sovrani e ambasciatori. Talvolta veniva usata anche come camera da letto, perciò oggi la conosciamo come Camera degli Sposi. Ma non finisce qui. Le altre sale del castello sono incredibilmente belle. Guardate che bello! La Galleria degli Specchi è stata una delle mie preferite. Bellissimo questo castello, cioè strepitoso, mi è piaciuto tantissimo, wow, ma soprattutto mi è piaciuta troppo la sala degli specchi, bellissima, anche la camera degli sposi bellissima, eh? ma la sala degli specchi super. Ok, sono appena tornato a casa nell'Airbnb, mi sono fatto un bel caffè ed è arrivato il momento di provare la sbrisolona che ho comprato nel, nel panificio lì dove vi ho fatto vedere prima. E tra l'altro, vi, vi dico questo perché poi con la signora abbiamo continuato a parlare, mi ha detto una cosa interessante, vi ricordate nel vlog di sabato scorso, quella Verona, quando sono stato in quel ristorante, trattoria e ho mangiato sempre la sbrisolona eh, con la grappa. Mi hanno portato anche un po' di grappa per inzuppare il dolce. E allora io ho detto alla signora, ho detto, mi scusi signora ma io ieri sono stato a Verona e ho mangiato la sbrisolona ma me l'hanno data anche con la grappa, anche voi fate così? La signora vorrei dire che, non voglio dire che si è arrabbiata perché non si è arrabbiata, però l'ho vista un po' come dire... Mm, infastidita non so se c'è forse un, un, un po' diciamo qualcosa tra i, i mantovani e i veronesi non so se si vogliono bene o si odiano non lo so perché non conosco mantovani né veronesi però quando le ho detto questo lei mi ha detto è eh, perché in alcuni ristoranti quello che fanno è che servono la sbrisolona con la grappa in modo tale che 
quando tu metti la sbrisolona in un liquido si ammorbidisce perché normalmente è dura come un sasso ma la sbrisolona quella vera quella che facciamo noi artigianale è buona allo stesso non ha bisogno di essere ammorbidita in un liquido quindi nella grappa e poi lei aggiunge alla fine dice ma in realtà i veronesi propongono sempre la sbrisolona come la loro ma in realtà la sbrisolona vera è quella mantovana ora onestamente io non so a chi credere la sbrisolona di ieri con la grappa mi è piaciuta adesso però proviamo questa mantovana e vediamo se la signora ha ragione che è buona comunque vediamo ovviamente una piccolina perché di solito le fanno più grandi mmm Mm. Mm. È buonissima E la signora aveva ragione È molto molto più morbida di quella di ieri Allora forse sì, la sbrisolona e mantovana mm. Mi hanno fregato a Verona, non lo so Mantova stamattina quando sono arrivato non mi ha fatto una bella impressione Perché era cupa Buia, c'erano pochissime persone anche perché era mattina quindi le persone lavoravano, i ragazzi erano a scuola E poi c'era così tanta nebbia che non riuscivi a vedere neanche a 5 metri, era incredibile Poi sono tornato qui, mi sono riposato un attimo, sono uscito di nuovo per andare al castello e il palazzo bellissimo E la mia opinione di Mantova è cambiata da così a così Incredibile, la nebbia è andata via, eravamo, no, non voglio dire al tramonto, ma quasi, c'erano que questi colori bellissimi, eh, insomma un po' più rosati, no? rossastri del cielo che si sposano benissimo con i colori qui. Quindi mi ha affascinato oggi pomeriggio, però cioè, se vi devo consigliare, se siete a Verona... Uh, perché comunque Mantova è davvero piccolissima Quindi non so se le persone direttamente vengono in vacanza a Mantova Magari girano a più città come sto facendo io Se andate in vacanza a Verona venite almeno un giorno a Mantova perché ne vale davvero la pena e il cibo è strepitoso, che per me è una cosa molto importante, è il castello. Davvero incredibile, incredibile. Onestamente credo che per il vlog di oggi abbiamo finito, perché stasera devo lavorare, ho un po' di lavoro da fare e mm, non credo che mangerò, sto saltando la cena, ma anche, anche ieri a Verona ho saltato la cena, però ma sto mangiando così tanto a pranzo che onestamente non, non, non sento la necessità di mangiare anche a cena. C'erano delle persone alla finestra che mi hanno guardato male Comunque il vlog di oggi finisce qua Io come sempre spero che vi sia piaciuto Spero che vi stia divertendo a fare questo, questo giro nel nord Italia con me Ma se voi volete seguire in tempo reale i miei viaggi e quello che faccio Perché i video su YouTube arrivano più tardi, no? Perché ho bisogno di tempo per montarli e tutto Se volete seguire in diretta proprio quello che sta succedendo nella mia vita Potete seguirmi sul mio profilo Instagram Teacher Stefano Io lì pubblico sempre storie, contenuti comunque anche educativi se Seguitemi anche di là così rimanete aggiornati su tutto quello che faccio. Va bene, allora un caro abbraccio dall'Italia, da Mantova in particolare, e noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo vlog a Padova. Ciao ciao! Nella prossima puntata! Sono partito per Padova, ma prima di conoscere la città ho fatto un'intervista con Karen, una gentilissima e simpaticissima signora scozzese, membro di Slow Food, che mi ha preparato a casa sua un pranzo delizioso. Presto su Teacher Stefano.